온타리오 주와 케벡주에 걸쳐 무려 3,000km를 흐른다는 세인트 로렌스강. 강변을 달리다 독특한 모양의 도로 위에 닿았습니다. 오래전 세인트 로렌스강이 범람하며 수많은 구릉지가 섬으로 변했습니다. 롱솔트 파크웨이는 11개 섬을 연결한 도로인데요. 그 길이만 10km. 자연이 만든 풍경 위에 인간은 다리를 놓아 그 그림을 완성했죠. 작은 섬들이 점처럼 떠 있는 사우전 아일랜드. 천섬입니다. 천 개의 섬이 떠 있다 해서 붙여진 이름 천섬. 세인트 로렌스강 가운데 80km에 걸쳐 무려 1,800여 개의 섬이 떠 있습니다. 그 옛날 아메리카 원주민들은 이곳을 신들의 정원이라고 불렀다는데요. 천섬에서 자동차로 무려 13시간을 달려가야 닿을 수 있는 곳. 대륙이 끝난 것 같은 이곳의 풍경은 쾌백주의 끝자락 가스페 반도입니다. 그곳엔 일명 대륙의 마침표라 불리는 신비한 바위가 있는데요. 그 바위를 보기 위해 수많은 사람들이 이먼 곳까지 달려온다고 합니다. 가스페의 바다는 세인트 로렌스강이 북대서양으로 나가는 관문과도 같은 곳인데요. 그런데 보나방티르 섬보다도 사람들이 더 보고 싶어하는 것. 바로 거대한 절벽섬 페르세 락입니다. 길이 450m의 거대한 바위. 일부러 깎아 놓은 듯 신비한 모양. 페르세락엔 높이 15m의 아치가 있는데요. 페르세락이란 이름은 구멍이란 뜻의 불어에서 온 것이라고 합니다. 원래 두 개였던 아치형 구멍은 150년 전 하나가 무너지면서 지금은 한 개만 남게 됐다고 합니다. 파도가 바위를 조금씩 깎아내며 마침표가 느낌표로 바뀌고 있는 중이죠. 가스페 전망대에 올라 페르세락을 내려다봤는데요. 높은 곳에서 보니 페르세락의 독특한 모습이 더 확연히 드러납니다. 짙푸른 피오르의 물길이 초록빛 숲을 감싸돌고 있는 곳. 쾌백의 아름다운 산골, 사그네입니다. 메인 코스는 그림 같은 피오르를 바라보며 산행하는 구간입니다. 500여 년전 대서양의 거친 바다를 건너온 유럽인들이 미지의 대륙을 발견합니다. 광활한 숲과 아름다운 호수에 둘러싸인 신세계. 그리고 그곳에서 어디서도 본적 없는 신비로운 폭포 하나를 발견하죠. 
와 저쪽에 큰 불이 난 것처럼 엄청난 연기가 막 비어오르고 있어요 사실은 불이 난건 아니고 나이아가라가 만들어낸 물안개입니다 연기처럼 거대한 물안개가 피어오르는 곳 평평한 강바닥을 달려온 강물이 마침내 도착하는 그곳은 거인의 발자국처럼 움푹하게 꺼진 땅 바로 나이아가라 폭포입니다 나이아가라강 강물이 50m 아래로 수직 낙하하며 장엄한 폭포를 만들어냅니다. 나이아가라 폭포가 흐르는 이곳은 폭포 이름을 따서 도시 이름도 나이아가라 폴스가 되었다고 합니다. 한해 2천만 명의 사람들이 오로지 이 폭포를 보기 위해 나이아가라 폴스를 찾아옵니다. 캐나다 전체 인구가 3,700만인 걸 생각하면 엄청난 숫자죠. 강물이 살아있듯이 나이아가라 폭포도 여전히 살아 움직이는 폭포입니다. 어제의 폭포와 오늘의 폭포가 서로 다른 모습이라고 하는데요. Pieces fall off like over there you can see. See them? Yeah, yeah. The pieces of rock. Ah, that is fall down. Rock fall down from the falls. I see. And and that's how it moves. Ah, so it moves every year? Yes, a little bit. One foot every ten years, right now. 일 분당 떨어지는 물의 양이 무려 일억 오천 사백 만 리터. 이 엄청난 양의 물이 나야가라 폭포 지면을 조금씩 깎고 있는 것이죠. 폭포수의 위력이 느껴지시나요? 나야가라 폭포를 더 가까이에서 보기 위해 저는 이제 지하 57m로 내려갑니다. 엘리베이터를 타고 내려온 이곳은 폭포 뒤로의 여행이라는 뜻을 가진 지하 전망대인데요. 1889년에 만들어진 이 전망대는 땅 속에 두 개의 터널을 뚫어 폭포까지 연결해 놓았다고 합니다. 보자마자 감탄이 터져 나오는 전망대. 낭떠러지에서 밑에를 보고 있는 것처럼 그냥 별 이유 없이 좀 무서운 느낌이 있어요. 그러니까 어 그냥 자연의 존재만으로 좀 사람을 무섭게 만드는 그런 힘이 있는 것 같아요. 폭포수 영화 한 편이 극장 스크린을 꽉 채운 것 같지 않나요? 비현실적인 느낌까지 드는 풍경입니다. It's really beautiful. Nayagara Pukpo is still the sound of a wind like a human. A great nature, the power of the earth is felt by the earth. The sound of the sound of Dave Shi and Pukpo are going to go to Pukpo. These guys are from Korea and they're doing a... Oh, this is a raincoat that you put over your head when we go on the boat ride. Yeah. So you don't get too wet, but you're going to get wet. 나야가라 폭포 앞에는 두 가지 색깔의 유람선이 운행 중입니다. 캐나다 쪽에서 보트를 타면은 빨간색을 입고 미국 쪽에서 타면은 파란색을 입는데요. 그래가지고 이제 서로 색깔이 다른 게 왔다 갔다 한답니다. 나야가라 폭포를 경계로 캐나다와 미국이 국경을 마주하고 있죠. 파란 우비는 미국 쪽 배, 빨간 우비는 캐나다 유람선에 탑승한 사람들입니다. 나야가라 강 위에도 캐나다와 미국이 나뉘어져 있습니다. 규모는 더 작지만 폭포의 속사를 볼수 있는 미국 폭포. 
그리고 말발굽을 닮아 호스슈라고 불리는 캐나다 폭포죠. 캐나다 폭포 가까이로 갈수록 물보라가 비처럼 내려옵니다. 폭포수의 거친 물살 위로 유람선이 거슬러 올라갑니다. 거대한 물의 장막은 딱 여기까지만 인간의 접근을 허락합니다. 나이아가라강 하류에 강물이 소용돌이 치는 일명 월풀 구간이 있는데요. 최대 시속 90km까지 제트보트가 급류위를 누비는 겁니다. 처음엔 잔잔한 구간을 달리는데요. 이윽고 나타난 급류 코스. 여러 개의 파도가 몰아치는 급류 속으로 배가 뛰어듭니다. 물벼락의 연속. 정신을 차릴 수가 없었습니다. 와, 이렇게 아찔한 놀이기구는 저도 처음인데요. 나이아가라강을 누비며 물벼락을 맞은 한 시간. 한여름 더위는 모두 날아갔습니다. 천둥 같은 소리와 차가운 물보라, 하얗게 펼쳐진 물의 장막. 나이아가라를 온몸으로 만나고 왔습니다. 